পাকিস্তান পাকিস্তান কোন সনে সফল পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করেন পাকিস্তান উনিশশো সালে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করেন একই সালে ভারত ও পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করেছিল ইন দ্য লাইন অফ ফায়ার ইন দ্য লাইন অফ ফায়ার বইটির লেখক ইন দ্য লাইন অফ ফায়ার বইটির লেখক জেনারেল পারভেজ মোশারফ দ্য ইন দ্য লাইন অফ ফায়ার বইটির লেখক জেনারেল পারভেজ মোশারফ সীমান্ত গান্ধী নামে কে পরিচিত সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত হচ্ছেন খান আব্দুল গাফফার খান খান আব্দুল গাফফার খান মুসলিম বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী কি মুসলিম বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন বেনজির বেনজির ভুট্ট আর বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন শ্রীলঙ্কার শ্রীমাভ শ্রীমাভ বন্দর নায়ক প্রশ্নটি হচ্ছে মুসলিম বিশ্বে মুসলিম বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী যদি মুসলিম বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হয় তাহলে বেনজির ভুট্ট আর যদি বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হয় তাহলে হবে শ্রীলঙ্কার শ্রীমাভ বন্দর নায়ক শ্রীমাভ বন্দর নায়ক তিনি শ্রীলঙ্কার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তান কত সালে প্রজাতন্ত্র হয় পাকিস্তান উনিশশো সালে হয় ভারত হয়েছিল উনিশশো সালে এবং পাকিস্তান হয়েছিল উনিশশো সালে পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমার জনক কে পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমার জনক হচ্ছেন ডক্টর আব্দুল কাদির খান পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমার জনক ডক্টর আব্দুল কাদির খান মুসলিম বিশ্বের আইনসভার প্রথম মহিলা স্পিকার ফাহমিদা মির্জা মুসলিম বিশ্বের আইনসভার প্রথম মহিলা স্পিকার হচ্ছেন ফাহমিদা মির্জা ডটার অব দ্য ইস্ট বইটি লিখেছেন বেনজির ভুট্ট ডটার অব দ্য ইস্ট বইটি লিখেছেন বেনজির ভুট্ট বৌদ্ধ সভ্যতার বিখ্যাত তক্ষশিলা অবস্থিত কোথায় বৌদ্ধ সভ্যতার বিখ্যাত তক্ষশিলা অবস্থিত পাকিস্তানে এবোটাবাদ কোন দেশে অবস্থিত এবোটাবাদ পাকিস্তানে অবস্থিত এবোটাবাদ পাকিস্তানে অবস্থিত সোয়াত উপত্যকা পাকিস্তানে সোয়াত উপত্যকা পাকিস্তানে অবস্থিত সিয়াচেন হিমবাহ কোথায় সিয়াচেন হিমবাহ কাশ্মীরে অবস্থিত চাগাই লুপনর ও পোখরানের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায় চাগাই লুপনর ও পোখরানের মধ্যে সাদৃশ্য হচ্ছে আণবিক অস্ত্র পরীক্ষার স্থান এরপর রয়েছে ভুটান ভুটানের একটি প্রশ্ন এসেছিল সেটি হচ্ছে হুইচ কান্ট্রি ডাজ নট হ্যাভ অ্যাক্সেস টু সি এখানে প্রশ্ন ছিল থাইল্যান্ড ফ্রান্স ভুটান জাপান থাইল্যান্ড ফ্রান্স বা জাপান এই তিনটি দেশের সাথেই সমুদ্রের সংযোগ রয়েছে কিন্তু ভুটানের সাথে কোনো সমুদ্রের সংযোগ নেই কারণ এটির উত্তরে রয়েছে চীন দক্ষি পূর্ব পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকে ভারত বাংলাদেশ নেপাল রয়েছে নেপাল নেপালের সর্বশেষ রাজা কে ছিলেন নেপালের সর্বশেষ রাজা ছিলেন রাজা বীরেন্দ্র এই প্রশ্নটি পঁয়ত্রিশতম বিশেষ পরীক্ষায় এসেছিল নেপালের সর্বশেষ রাজা ছিলেন রাজা বীরেন্দ্র তিনি দুই হাজার এক সালের চারই জুন নেপালের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন কিন্তু দুই হাজার আট সালের সাতাইশে মে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার তীব্র আন্দোলনের রাজপ্রাসাদ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এবং দুই হাজার আট সালেই নেপালের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং প্রজাতন্ত্রের সূচনা হয় এশিয়ার হিন্দু রাষ্ট্র কোনটি তৎকালীন তখন এশিয়ার হিন্দু রাষ্ট্র ছিল নেপাল কিন্তু এশিয়ার মানে এশিয়ার একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র ছিল নেপাল কিন্তু বর্তমানে নেপালের ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত কারণ দুই হাজার ছয় সালের আঠারোই মে সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করা হয় নেপালকে তেনজিং ও হিলারি কবে এভারেস্টের চূড়ায় পা রাখেন তেনজিং ও হিলারি উনিশশো সালের সাত উনিশশো সালের উনত্রিশে মে উনত্রিশে মে তারা এভারেস্টের চূড়ায় পা রাখেন দু সালে নেপালে কত বছরের পুরাতন রাজতন্ত্রের বিলুপ্ত হয় দু হাজার আট সালে দুশো চল্লিশ বছরের পুরাতন রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটে এবং প্রজাতন্ত্র গঠিত হয় নেপালের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় দু সালে যেহেতু রাজতন্ত্র অবসান ঘটেছে দু সালে সুতরাং প্রজাতন্ত্র শুরু হয়েছে দু সালে হুইচ কান্ট্রি হ্যাজ নো সি পোর্ট নেপাল নেপালেরও কোনো সি পোর্ট নেই যা আমরা দেখেছি যে ভুটানের কোনো সি পোর্ট ছিল না এবং নেপালেরও কোনো সি পোর্ট নেই কারণ সমুদ্রের সাথে তাদের কোনো সংযোগ নেই নিচের কোন দেশে সমুদ্রবন্দর নাই নেপাল 
আচ্ছা তারপর রয়েছে শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কার বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম কি শ্রীলঙ্কার বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম সিরিসেনা শ্রীলঙ্কার বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম সিরিসেনা বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীকে বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীলঙ্কার শ্রীমা ভবন্দন নায়ক তিনি ছিলেন বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী আমরা এর আগে যেটা দেখেছি সেটা ছিল মুসলিম বিশ্বের মহিলা প্রধান মুসলিম বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ছিল বেনজির ভুট্টো পাকিস্তানের কিন্তু সমগ্র বিশ্বের মধ্যে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ছিল নির্বাচিত ছিল শ্রীলঙ্কার শ্রীমা ভবন্দন নায়ক শ্রীলঙ্কা স্বাধীনতা লাভ করে কোন সনে শ্রীলঙ্কা স্বাধীনতা লাভ করে উনিশশো সালে শ্রীলঙ্কা স্বাধীনতা লাভ করে উনিশশো সালে কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী নিম্নে কোনটি দ্বীপ দেশ নিম্নের কোনটি দ্বীপ দেশ শ্রীলঙ্কা এখানে শ্রীলঙ্কা অনেক দ্বীপ নিয়ে গঠিত তাই এই দেশটিকে দ্বীপ দেশ বলা হয় নিম্নের কোনটি দ্বীপ দেশ শ্রীলঙ্কা জাফনা দ্বীপ কোথায় অবস্থিত জাফনা দ্বীপ শ্রীলঙ্কাতে অবস্থিত অ্যাডাম স্পিক তীর্থস্থানটি কোথায় অবস্থিত অ্যাডাম স্পিক অ্যাডাম স্পিক তীর্থস্থানটি শ্রীলঙ্কাতেই অবস্থিত অনুরাধাপুর কোথায় হবে অনুরাধাপুর শ্রীলঙ্কাতে অবস্থিত ইন হুইচ কান্ট্রি এলিফ্যান্ট পাস ইজ সিচুয়েটেড এলিফ্যান্ট পাস কোন দেশে অবস্থিত এলিফ্যান্ট পাস শ্রীলঙ্কাতে অবস্থিত এশিয়ার কোন অঞ্চলে সারা বছর বৃষ্টিপাত হয় এশিয়ার শ্রীলঙ্কাতেই সারা বছর বৃষ্টিপাত হয় তারপর রয়েছে মালয়েশিয়া মালয়েশিয়ার মুদ্রার নাম কি মালয়েশিয়ার মুদ্রার নাম রিঙ্গিত মালয়েশিয়ার মুদ্রার নাম রিঙ্গিত মালয়েশিয়া কোন দেশের উপনিবেশ ছিল মালয়েশিয়া যুক্তরাজ্যের উপনিবেশ ছিল মালয়েশিয়া যুক্তরাজ্যের উপনিবেশ ছিল মাহাতির মোহাম্মদ কোন সনে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন মাহাতির মোহাম্মদ উনিশশো সালে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন এবং তিনি বাইশ বছর টানা বাইশ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ক্ষমতায় ছিলেন এই প্রশ্নটি এসেছিল সাতাইশতম বিসিএস এবং জেলা নির্বাচন অফিসার চারে দু হাজার চারে ও এসেছিল মাতির মোহাম্মদ কত বছর ক্ষমতায় ছিলেন উত্তর হচ্ছে বাইশ বছর এবং তিনি বর্তমানেও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন বা মালয়েশিয়ার ক্ষমতায় রয়েছেন মাহাতির মোহাম্মদ পৃথিবীতে সবচেয়ে বয়স্ক বা বয়োজ্যেষ্ঠ প্রধান প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন মাহাতির মোহাম্মদ সবচেয়ে বেশি পাম অয়েল উৎপন্ন হয় কোথায় সবচেয়ে বেশি পাম অয়েল উৎপন্ন হয় মালয়েশিয়াতে পাম অয়েল উৎপন্নকারী শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে হচ্ছে শীর্ষ দেশগুলো হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া দ্বিতীয় শীর্ষ দেশ মালয়েশিয়া এবং তৃতীয় নাইজেরিয়া এখানে প্রশ্নগুলোর অপশানগুলোর মধ্যে ইন্দোনেশিয়া ছিল না যদি ইন্দোনেশিয়া থাকতো তাহলে প্রথমে ইন্দোনেশিয়া হতো কারণ ইন্দোনেশিয়া হচ্ছে সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয় তারপরে হচ্ছে মালয়েশিয়া তারপরে নাইজেরিয়া সুতরাং এখানে ইন্দোনেশিয়া ছিল না বিধায় মালয়েশিয়া হয়েছে থাইল্যান্ড কোন দেশটি অতীতে কখনো অন্য কোনো দেশের উপনিবেশে পরিণত হয়নি থাইল্যান্ড থাইল্যান্ড একমাত্র দেশ যেটি অতীতে কখনোই কোনো অন্য কোনো দেশের উপনিবেশ ছিল না শ্বেত হস্তির দেশ বলা হয় থাইল্যান্ডকে থাইল্যান্ড শব্দের অর্থ মুক্ত ভূমি থাইল্যান্ড মানে মুক্ত ভূমি স্বাধীন ভূমি প্রাচ্যের ভেনিস কোনটি প্রাচ্যের ভেনিস হচ্ছে ব্যাংকক কোন দেশ শ্যাম দেশ নামে পরিচিত থাইল্যান্ডকে শ্যাম দেশ নামে পরিচিত থাইল্যান্ড শ্যাম দেশ নামে পরিচিত এরপরে রয়েছে ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম হোচি মিন কোন দেশের বিপ্লবী নেতা ছিলেন হোচি মিন ভিয়েতনামের বিপ্লবী নেতা ছিলেন উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম কত সালে একত্রিত হয় উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম উনিশশো সালে ভাগ হয়েছিল বিভক্ত হয়েছিল এবং উনিশশো সালে তারা পুনরায় একত্রিত হয়েছিল হোচি মিন কে ছিলেন হোচি মিন ছিলেন ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন হোচি মিন ভিয়েতনামে যুদ্ধের স্থায়ী স্থায়িত্ব ছিল কত বছর ভিয়েতনামের যুদ্ধের স্থায়িত্ব ছিল বিশ বছর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ হচ্ছে ভিয়েতনাম যারা বিশ বছর যুদ্ধ করেছিল এবং যেখানে বিশ বছর গৃহযুদ্ধ হয়েছিল এবং তারা উনিশশো সালে ভাগ হয়ে গিয়েছিল উত্তর ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম নামে দুটি দেশ তৈরি হয়েছিল এবং পরবর্তীতে উনিশশো সালে উত্তর ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম একত্রিত হয়ে একত্রিত হয়েছিল
फिलिपाइन आबू साहेब गेरिला गोष्ठी को देशे तत्पर आबू साहेब गेरिला गोष्ठी फिलिपाइने तत्पर आबू साहेब गेरिला गोष्ठी फिलिपाइने तत्पर दक्षिण एशियार को देश की एक समय स्पेनिय साम्राज्य अंतर्भुक्त छो दक्षिण एशियार को देश की एक समय स्पेनिय साम्राज्य अंतर्भुक्त छो फिलिपाइन फिलिपाइन पंद्रह पैंसठी थ अठारोश आठानब्बे साल पर्त स्पेनर उपनिवेश पंद्रह पैंसठी थ अठारोश आठानब्बे साल पर्त स्पेनर उपनिवेश परवर्ती ये जुक्तराष्ट्रे अधीन छो अर्थात अठारोश आठानब्बे थ उन्नीसश साल पर्त युक्तराष्ट्रे अधीन छो सुबिक बे सुबिक बे कथा सुबिक बे हे फिलिपाइने अवस्थित मरो नैशनल लिबारेशन फ्रंट को देशर सशस्त्र संगठन मरो नैशनल लिबारेशन फ्रंट फिलिपाइन संगठन मिंदानाओ कथाय अवस्थित मिंदानाओ फिलिपाइने अवस्थित मिंदानाओ फिलिपाइने अवस्थित इंदोनेशिया सुम्रा द्वीप को देश अंश सुम्रा द्वीप इंदोनेशियार अंश गारुदा गारुदा को देश जतियों विमान संस्थार नाम गारुदा इंदोनेशियार विमान संस्थार नाम जनसंख्यार भित बृहतम मुस्लिम राष्ट्र हे इंदोनेशिया कारण मुस्लिम मुस्लिम संख्यागरिष्ठ राष्ट्र मध्य सब चे बी मुसलमान रही है इंदोनेशिया से ही हिसाब से मुस्लिम राष्ट्र हिसाब से जनसंख्यार भित मुसलिम राष्ट्र हिसाब से सब चे बृहतम हो इंदोनेशिया बंदा आथाय अवस्थित बंदा आवस्थित इंदोनेशिया एशियार प्रलयकारी सूनम उत्स कथाय इंदोनेशियार आचे हाथ उत्स दुई हज़ार चार साले छब्बीस डिसेम्बर भूमिकम्पर कारण सृष्ट सूनम उत्पत्ति स्थल छो इंदोनेशिया इंदोनेशियार प्रशांत महासागर द्वीप सुम्रा स्वाधीनतार पूर्व इंदोनेशिया को देश उपनिवेश स्वाधीनतार पूर्व इंदोनेशिया नेदारलैंडर उपनिवेश स्वाधीनतार पूर्व इंदोनेशिया नेदारलैंड हलैंडर उपनिवेश इरियान जया इरियान जया प्रदेश नहीं को देश के केंद्रीय सरकार बिरोध चलते इंदोनेशियार विश्वर सर्वाधिक द्वीप राष्ट्र को विश्व सर्वाधिक द्वीप राष्ट्र हे इंदोनेशिया कारण इंदोनेशिया समग्र देश की अनेकगुल द्वीप नहीं गठित बंदुंग शहर की कथाय अवस्थित बंदुंग शहर की इंदोनेशिया अवस्थित बाली बाली शहर की इंदोनेशिया अवस्थित बर्तमान विश्व सर्वोच्च प्राकृतिक रबार उत्पादनकारी देश हे इंदोनेशिया बर्तमान विश्व सर्वोच्च प्राकृतिक रबार न्याचारे रबार उत्पादनकारी देश हे इंदोनेशिया पृथिवीर प्रधान रबार उत्पादनकारी देश इंदोनेशिया डाच इस्ट इंडिया नाम देश के पूर्व नाम डाच इस्ट इंडिया नाम इंदोने इंदोनेशियार पूर्व नाम डाच इस्ट इंडिया नाम इंदोनेशियार पूर्व नाम मियानमार मियानमार मायानमार बार्मा एक ही नाम मियानमारे रोहिंगा रोहिंगारा तर नागरिकत तो हर उन्नीसश बिरानब्बे साले उन्नीस सौ बिराशी साले उन्नीसश बिराशी साले वितर्कित तो बर्णबादी नागरिकत तो आईने मियानमारे रोहिंगा के नागरिकत तो अस्वीकार कर आईने मियानमारे बसबाजकारी सीटीजन एसोसिएट और न्याचारालाइज भागे भाग कर आईने कारण रोहिंगारा भाषमान जनगोष्ठी परिणत तो है संविधान अनुजय मियानमारे संसदे संसदे कत शतांश आसन अनवाचित तो, सामरिक बाहन सदस्य जो संरक्षित थको पचिस शतांश दुहजार आठ साल संविधान अनुजाई मियानमारे संसद द्विकक्ष विशिष्ट है और सेखने निम्नकक्षे चार सौ चल्लिस उच्चकक्षे दुशो चौबीस आसन रही है से हिसाब से मियानमारे सर्वमोट संसदे मोट आसन संख्या हे छो चौष्टिटी तार मध्य एकश आठषट्टी अर्थात पचिस भाग सें बाहन संरक्षित था मियानमारे उन्नीसश नब्बे साले मे मासे अनुष्ठित साधारण निवाचने विपुल भावे विजयी हो कौन पार्टी सामरिक जानतार का क्षमता लाभ करते पर हे एन एल डी एन एल डी जार पुरो नाम हो नैशनल लीग फर डेमोक्रेसि जेटी अंगसान सूचर दल ता उन्नीस सौ नब्बे साले निर्वाचित हार पर सामरिक जानतार का क्षमता लाभ करते 
নাসাকা কোন দেশের বর্ডার ফোর্স নাসাকা মায়ানমারের বর্ডার ফোর্স বর্তমানে মায়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নাম হচ্ছে বর্ডার গার্ড পুলিশ বা বিজিপি বিজিপি মায়ানমারের অংশান সূচির রাজনৈতিক দল কোনটি মায়ানমারের অংশান সূচির দলের নাম হচ্ছে ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি বা এনএলডি বার্মার নাম নিম্নের কোন সালে মায়ানমার নামকরণ করা হয় বার্মার নাম উনিশশো সালে উনিশশো সালে এর নাম মায়ানমার নামকরণ করা হয় আকিয়াব সমুদ্র বন্দর কোথায় অবস্থিত আকিয়াব সমুদ্র বন্দর মিয়ানমারে অবস্থিত সোনালি প্যাগোডার দেশ মায়ানমার এরপরে হচ্ছে কম্বোডিয়া সিঙ্গাপুর পূর্ব তিমুর লাওস ও ব্রুনাই এই পাঁচটি দেশের তথ্য নমোপেন নমোপেন কোন দেশের রাজধানী নমোপেন হচ্ছে কম্বোডিয়ার রাজধানী নমোপেন মুসলিম দেশ নয় কিন্তু পতাকায় চার তারা আছে সেটি হচ্ছে সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুর মুসলিম কান্ট্রি নয় কিন্তু তবুও তাদের পতাকায় চার তারা রয়েছে ডেমোক্রেসি স্কোয়ার ইজ লোকেটেড ইন নমোপেন পিএইচ এন ও এম পিই এন এইচ নমোপেন এটি হচ্ছে কম্বোডিয়ার রাজধানী কম্বোডিয়ার রাজধানীতে রাজধানী রাজধানী নমোপেন এন ডেমোক্রেসি স্কোয়ার রয়েছে সিঙ্গাপুর ওয়াজ দ্য কলোনি অফ ইউকে সিঙ্গাপুর ওয়াজ দ্য কলোনি অফ ইউকে সিঙ্গাপুর একসময় ইউকের কলোনি ছিল ব্রিটিশ কলোনি ছিল উনিশশো সালে সিঙ্গাপুর ব্রিটিশ কলোনি থেকে মালয়েশিয়া ফেডারেশনে যুক্ত হয় এবং উনিশশো সালে মালয়েশিয়ার কাছ থেকে তারা স্বাধীনতা লাভ করে হু রোড দ্য অটো বায়োগ্রাফি ফ্রম থার্ড ওয়ার্ল্ড অব ফার্স্ট তিনি হচ্ছেন লিক ওয়ান ইউ লিক ওয়ান ইউ হচ্ছেন সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠাতা আধুনিক সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন লিক ওয়ান ইউ তিনি লিখেছিলেন এই বইটি ফ্রম থার্ড ওয়ার্ল্ড অফ ফার্স্ট স্বাধীনতার পূর্বে পূর্ব তিমুর কোন দেশের অধীনে ছিল স্বাধীনতার পূর্বে পূর্ব তিমুর পর্তুগালের একটি উপনিবেশ ছিল উনিশশো সালে পর্তুগালে উপনিবেশ ছেড়ে যায় একই সময় ইন্দোনেশিয়া এই দ এটি দখল করে পরবর্তীতে দুই সালে ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে পূর্ব তিমুর স্বাধীনতা লাভ করে পূর্ব তিমুর স্বাধীনতা লাভ করে উনিশশো সালে জানানা গুসামাও দেশে কোন দেশের রাষ্ট্রপতি জানানা গুসামাও পূর্ব তিমুরের রাষ্ট্রপতি জানানা গুসামাও পূর্ব তিমুরের রাষ্ট্রপতি পূর্ব তিমুর স্বাধীন হয় দুই সালের মে মাসে পূর্ব তিমুর স্বাধীন হয় দু সালের মে মাসে পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতার জন্য লড়াইকারী দল হচ্ছে ফ্রেটিলিন পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতার জন্য লড়াইকারী দল হচ্ছে ফ্রেটিলিন প্রিন্স নরদম সিহানুক নামটি কোন দেশের সাথে জড়িত প্রিন্স নরদম সিহানুক নামটি কম্বোডিয়ার সাথে জড়িত প্রিন্স নরদম সিহানুক কম্বোডিয়ার সাথে জড়িত বিদ্রোহী কর্নেল হোমচেন নামটি কম্বোডিয়ার সাথে জড়িত অর্থাৎ প্রিন্স নরদম সিহানুক এবং বিদ্রোহী কর্নেল হোমসেন এই দুটি নামই কম্বোডিয়ার সাথে জড়িত খেমার প্রজাতন্ত্র কোন দেশের পূর্বনাম খেমার প্রজাতন্ত্র হচ্ছে লাওসের পূর্বনাম দুঃখিত খেমার প্রজাতন্ত্র হচ্ছে কম্বোডিয়ার কম্বোডিয়ার পূর্বনাম খেমার প্রজাতন্ত্র কম্বোডিয়ার পূর্বনাম লাওস সরকারি নাম কে লাওসের সরকারি নাম হচ্ছে লাওস পিপলস ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক লাওস পিপলস ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক পপি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন দেশগুলোকে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল বলা হয় সেটা হচ্ছে সংক্ষেপে বলা হয় মিথিলা মিয়ানমার থাইল্যান্ড ও লাওস মিথিলা মিয়ানমার থাইল্যান্ড ও লাওস পপি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই দেশগুলোকে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল বলা হয় ব্রুনেই এর আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে পেট্রোলিয়াম উৎপাদন ব্রুনেই ব্রুনেই এর প্রধান আয়ের উৎস হচ্ছে পেট্রোলিয়াম উৎপাদন ব্রুনাই দারুসসালাম যে দ্বীপে অবস্থিত ব্রুনাই দারুস দারুসসালাম বর্ণীয় দ্বীপে অবস্থিত ব্রুনাই দারুসসালাম বর্ণীয় দ্বীপে অবস্থিত মাদক উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন দেশগুলোকে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল বলা হয় মাদক উৎপাদনের ক্ষেত্রে মায়ানমার মিয়ানমার লাওস ও থাইল্যান্ড এই তিনটি দেশকেই বা এই তিনটি দেশের সীমান্ত অঞ্চলকেই গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল বলা হয় 
ब्रुनेई एर आयर प्रधान उत्स हे पेट्रोलियम ब्रुनेई एर प्रधान आयर उत्स हे पेट्रोलियम नीचे को देश एशियन टाइगार नय एशियन टाइगार नय भारत नीचे को देश एशियन टाइगार नय भारत 